tal? Bueno, primero que nada, ni un solo comentario por el color de mi pelo porque fue la embarrada nuevamente que me mandé. Así que ya pasado mañana la, la voy a arreglar. Bueno, vamos a hacer un, un maquillaje. Primero que nada vamos a hacer una piel muy, muy iluminada. Y, uh, entonces vamos a hacer un paso a paso con unos productos eh, que, que tengo acá para que vean cómo la piel es con todas las manchas que tengo se va a ver casi de porcelana casi casi de porcelana así que vamos a empezar lo que tengo aplicado contorno de ojos benefit ya mi aceite de argán 100% y obviamente mi crema aveno con todas las vitaminas que hay por haber no tengo nada más puesto vamos a aplicar una prebase que de por sí ilumina que es esa de MAC que es para iluminar así que un poquito es una prebase pero que ilumina la piel Ahora vamos a aplicar una base, mira, me regalaron en Dior, así que mando un besito a mi amiga de Dior del Parque Arauco. Esta muestra de Dior y la verdad es que no uno quiere tenerla. Y por primera vez yo voy a usar esta esponja, a mí me da pena porque es tan linda, me da pena ensuciarla, gastarla, porque dime que no es demasiado cute, pero como tengo otra, tú hay que mojarla para que ella se expanda, mira, mira la diferencia de una y de otra, esta es así, entonces lo que vamos a hacer es aplicar esa maravilla de Dior, es un tono beige, y con la esponja la tomamos un poquitito y a toquecitos la vamos aplicando. Les cuento que la esponja está húmeda. Mira la luminosidad que me da la esponja con la base la verdad que se complementan demasiado demasiado bien y aquí arrastramos un poquitito y estamos listos con lo que es la base, mira por favor la, la luminosidad, es increíble de corrector voy a aplicar este de MAC este con este color beige ustedes saben que yo sin lente no soy nadie el otro lado de la esponjita Voy a aplicar el pan de cada día, el Urban de Eden. Y vamos a sellar todo con el polvo traslúcido de Chanel, que la verdad es que es algo que vale la pena invertir. Y mantiene la luminosidad del maquillaje. ¿Ve? Es otra piel. Es, no sé, es increíble. Voy a iluminar bajo la, los ojos con el polvito ese de Bobby Brown. 
pero puede ser una sombra muy muy clarita, mate como amarillita ahora vamos a ocupar esas dos paletas de sugar peel que yo todavía no había ocupado vamos a empezar con un paint pot porque esos colores son muy mate vamos a dar un poquito de brillo al ojo voy a ocupar el LED skate que es un paint pot de MAC que es puro brillo voy a ocupar este fucsia ya o el fucsia que tengan con esa brochita que ya tiene fucsia y vamos a aplicar por todo el párpado móvil lo vamos a difuminar un poquitito Y ahora de la otra paletita de Sugar Peel vamos a ocupar este morado. Vamos a tomar una brocha limpia, una de esas. Ahora, el toque como mágico como para iluminar, vamos a tomar, ¿se acuerdan? Esta sombra de estila. Vamos a iluminar, iluminar acá. Y vamos a iluminar con otra bajo las cejas. Que la de siempre, o un nylon, o de slide, de mac, o lo que tenga. Y así también sacamos lo, el corte. Ahí. Y ve que ya no se ve esa cosa recargada. Es precioso, la verdad que es muy bonito. Pero ahora vamos a hacer algo distinto. Para no quedar en eso morado, rosado, lo de siempre. Voy a tomar este delineador azul. De Urban Decay. Y vamos a delinear el ojo. Es muy bonito. Y con ese lápiz de la nueva colección que fue la de Cookie, no sé cuánto, de MAC. Y voy a tomar este azul, este lápiz que no sale con nada. Acuérdense que no es para la línea del agua, sino que para la línea de las pestañas. Y lo vamos a justamente a delinear en la línea de las pestañas. Gente, no sale con nada. Es buenísimo. Y salimos del típico delineado eh, negro o café. Y hacemos algo distinto. Vamos a tomar una gota de este rosadito, pero una gota. O sea, no es más que eso. Y lo vamos a aplicar aquí abajo. Y ahora voy a aplicar un glitter que tiene como destellos eh, azules.
hay que tener mucho cuidado para que no caiga dentro del ojo. Vamos a hacer las pestañas. Voy a usar este, el Lingering, que es de MAC, que es así retráctil. Y por Dios, qué cómodo. Ahí. De una pasada uno hace la, las cejas. Vamos a aplicar la máscara de pestaña. The Oreo de Benefit. Miren. Precioso. Y si ustedes se fijan, que esa parte está mucho más clarita y mucho más bonita. No es si fucsia tan tan fuerte. Y el glitter abajo da una mirada como más, más bonita. Voy a terminar el otro ojo para que terminemos después todo el, lo que falta. Ya, así que vengo luego. Me voy a aplicar. La verdad que cuando uno no sabe qué color poner... Esto va espectacular. Tiene un color maravilloso. Mira. Es mate. Y se ve precioso. Y va con todo en realidad. Vamos a iluminar con mi regalón, el Gemma Kid. Por Dios que me gusta. Es de una delicadeza ese iluminador. Y para terminar, voy a aplicar este lápiz, el Swatch. Sacamos un poco el exceso. Y ahora algo muy, muy clarito. Y vamos a usar este de Guerlain, que es el 800. Y él es así, el tornasol. Y ese el maquillaje, está terminado, a mí me fascina, lo encuentro súper bonito, súper bonito, súper ponible, de hecho lo usé anteayer creo, y, um, muy buenos comentarios, incluyendo Mac, Dior, y, uh, no están de mis amigos, y nada, eso. Se puede, puede, si quiere puede poner una, una pestaña postiza el brillo que provoca el, el glitter no es una cosa muy intensa mira los labios preciosos mira el iluminador Y eso. Ojalá les haya gustado. Me combina con mi arito de plumas que me encanta. Está súper de moda. Lo encuentro súper entretenido. Y, y eso. Así que si les gusta, ya saben. 
Suscríbanse arriba si me quieren seguir viendo. Deditos arriba. Aquí el dedito. Ahí, ahí. <ríe> y, um, los comentarios abajo. Yo feliz, encantada. Siempre les contesto. Y nada. No, nos vemos en el próximo video. Así que un beso enorme. Muchas gracias. Gracias por verme. Gracias por la paciencia. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.